മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് എന്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈശോയുടെ വളരെ വ്യക്തവും ശക്തവുമായ പ്രബോധനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായ പ്രബോധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്ന വിവിധ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെ കഴിക്കാവൂ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പല അവർ കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത് ലംഘിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു തിന്മയായിട്ട് പാപമായിട്ട് ദൈവകൽപ്പനയുടെ ലംഘനമായിട്ട് അവർ കരുതിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുപോലെയുള്ള യഹൂദരുടെ ചിന്താഗതി പലതും നീതിരഹിതമായിരുന്നു സത്യവിരുദ്ധമായിരുന്നു ഇതിന്റെ പേരിൽ അനേകരെ വേദനിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചില വിശ്വസ്തരായ യഹൂദര് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ രക്തസാക്ഷികളാകുക പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പന്നി മാംസം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കർശനമായൊരു നിയമം യഹൂദർക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് വിശ്വസ്തയോടെ പാലിച്ച ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി ജീവൻ ബലികഴിക്കുവാനും തയ്യാറായിരുന്നു പന്നി മാംസം കഴിക്കുവാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ച ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവയ്ക്കൊന്നും വഴിപ്പെടാതെ ജീവൻ പോലും വിലകഴിച്ചവരുടെ കഥകൾ പല നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്മോനിയുടെയും അവളുടെ ഏഴ് മക്കളുടെയും കഥ മക്കബായരുടെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പന്നിമാംസം കഴിക്കുവാൻ രാജാവ് അവരെ നിർബന്ധിച്ചു പക്ഷെ അതിന് വിധേയരാകാതിരുന്ന സമ്മതിക്കാതിരുന്ന ആ ഏഴു മക്കളെയും ഓരോരുത്തരായിട്ട് നിഷ്ഠപരമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെയുള്ള നിയമങ്ങൾ വഴി യഹൂദ പ്രബോധനങ്ങൾ പലപ്പോഴും വെളുതിറ്റുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ചില പ്രബോധനങ്ങൾ തിരുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഈശോ ശക്തമായ പ്രബോധനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈശോ ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാര് ഒരിക്കൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ യഹൂദർ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഉള്ള ക്ഷാളന കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല അതിന് അവര് ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവർ ഈശോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കൈയെടുക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് യഹൂദരുടെ ആചാരങ്ങൾ പലതും ദുഷിച്ചു പോയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് തിരുത്തുന്ന സന്ദർഭം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ഈശോ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് 
മനുഷ്യനെ അശുദ്ധരാക്കുന്നത് എന്ന് ഈശോ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും മറ്റും അത് ശരീരത്തിൽ അത് ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാവുകയും പിന്നീട് അവശിഷ്ടങ്ങൾ പ്രതലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതാണ് മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് എന്ന് ഈശോ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഹൃദയമാണ് എല്ലാ ചിന്തകളുടെയും വികാരങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഉറവിടം എന്നുള്ള ധാരണയാണ് യഹൂദർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ആ ധാരണയിലാണ് ഈശോയും സംസാരിക്കുന്നത് ഹൃദയത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധരാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ദുശ്ചിന്തകളാണ് മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് ദുശ്ചിന്തകളാണ് ദുർവിചാരങ്ങളാണ് തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഒരുവനെ നയിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈശോ ഈ ദുർവിചാരങ്ങൾ ദുശ്ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഈശോ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദുർവിചാരങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തിന്മകളായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അവ ഇവയാണ് വ്യഭിചാരം വേശ്യാവൃത്തി മോഷണം കൊല ദുരാഗ്രഹം ദുഷ്ടത വഞ്ചന ഭോഗാസക്തി അല്ലെങ്കിൽ വിഷയാസക്തി അസൂയ ദൂഷണം അഹങ്കാരം മൂഢത അല്ലെങ്കിൽ പോഷത്വം ഇവയാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് എന്ന് ഈ സ്വവ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വ്യഭിചാരം കൽപ്പനകൾക്ക് തന്നെ വിരുദ്ധമാണല്ലോ വ്യഭിചാരം പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ തന്നെ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള എന്നുള്ള കൽപ്പന പ്രയമത്തിൽ ദൈവം നൽകിയത് നമ്മൾക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തി വ്യഭിചാരം വേശ്യാവൃത്തി ഇത് ചെയ്യുവാൻ ഒരുവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അതിനുള്ള താല്പര്യം ജനിച്ച് ജനിച്ച് അതിനെ താലൂരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലെ ആ ദുശ്ചിന്തകൾ ദുർവിചാരങ്ങൾ ദുരുദ്ദേശങ്ങൾ അവയാണ് പിന്നീട് പ്രവർത്തികളായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ ഉറവിടം വസവത്തിൽ ഹൃദയമാണ് ആ ചിന്തകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുക അതാണ് ആവശ്യം എന്നാണ് ഈശോ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മോഷണം ഒരുവൻ ഒരു മോഷണ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല അവൻ അതിനു മുമ്പ് അതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു പ്ലാനും പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലാണ് വിചാരങ്ങളിലാണ് തീരുമാനങ്ങളിലാണ് അതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്നതാണ് ഇപ്രകാരം ഹൃദയത്തിൽ ആരംഭം കുറിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ തിന്മകളും എന്ന് ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കൊലപാതകം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടത്തുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാള് ഒരു ചിന്തയുമില്ലാതെ കൊലപാതകം നടത്തുക എല്ലാ ചെയ്യുന്നത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ ആണ് അത് ഉരുത്തിരിയുന്നത് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദുരാഗ്രഹം മറ്റ് പിടിച്ചു പോലെ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദുഷ്ടത മറ്റുള്ള വഞ്ചിക്കുവാനുള്ള വഞ്ചന അഥവാ ചതി ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് അസൂയ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തകളാണ് അസൂയ മറ്റൊരാൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അസൂയ അല്ലെങ്കിൽ ദൂഷണം പറച്ചിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ദൂഷണം പറച്ചിലും മറ്റുള്ളവരെ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അനാവശ്യങ്ങൾ പറയുക തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കുക ഒരുവന്റെ ഒരുവനെ അപമതിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക താരണയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക ഇതുപോലെ ദൂഷണങ്ങൾ മനുഷ്യനെതിരായിട്ടും ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടും ദൂഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അഹന്ത അതും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അഹന്ത അഹങ്കാരം ദൈവത്തെ പോലും 
ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ബൈബിളിൽ ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് ആദിയിൽ പ്രതീസായിൽ ആദി പിതാ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചത് തന്നെയാണ് പിശാജാണ് അത് പിശാജാവരെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാകാം ഈ പഴം തിന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാകും എന്ന് പറഞ്ഞവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഒരു അഹന്തയുടെ ഒരു പ്രകാശനമായിട്ട് വേണേൽ കാണാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ആദവും അവായും പഴം കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തകളാണ് താല്പര്യങ്ങളാണ് ബാബേൽ ഗോപുരം പണത് ഉയർത്തത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് സ്വർഗം വരെ മുട്ടുന്ന ഒരു ഗോപുരം അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് തുല്യരായിട്ട് വിരാജിക്കുവാൻ ഉള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹം സ്വർഗത്തെ തന്നെ കീഴടക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ദൈവത്തെ ചൊത്ത് ചെയ്യും ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയായിരുന്നു അത് ഇതുപോലെ അഹന്ത അത് ചെറുതും വലുതുമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യരിൽ ജന്മം കൊള്ളാം അത് ശക്തി പ്രാപിക്കാം അതിൻ്റെതായ പ്രവൃത്തികൾ അഹന്ത മനുഷ്യനെ ചിത്രിക്കും എന്ന് എന്നുള്ള വചനവും നമുക്കറിയാം അഹങ്കാരികളെ ദൈവം ചിത്രിക്കുന്നു പോഷത്വം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നു അത് അവിടെ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ താലൂരിക്കുമ്പോൾ അത് ശക്തി പ്രാപിച്ച് നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ചിന്തകൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ സംജാ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരുവൻ തിന്മ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ചിന്തകൾ ദുശ്ചിന്തകള് ദുർവിചാരങ്ങൾ അതാണ് മനുഷ്യരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അശുദ്ധരാക്കുന്നത് എന്ന് ഈശോ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തെ വെടുപ്പാക്കുക ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക നമ്മുടെ ചിന്തകളെ വിചാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക അതാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അകം ശുദ്ധമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുറവും ശുദ്ധമാക്കപ്പെടും നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകളും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ നല്ലതായിരിക്കും ശുദ്ധമായിരിക്കും വിശുദ്ധമായിരിക്കും ഈ ഈ ആന്തരികത മനുഷ്യന്റെ ആ ആന്തരിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ സൂചിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ഉള്ള ശരിയാക്കുവാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ നിർബലമാക്കുവാനുള്ള വലിയൊരു ആഹ്വാനമാണ് കർത്താവ് നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമായിട്ടാണല്ലോ കാണുക ആ ഹൃദയമാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ നന്മയോ തിന്മയോ ആക്കുന്നത് നല്ലവനോ ചിത്തമനോ ചിത്ത ചിത്തയോളോ ആക്കുന്നത് ആ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാവമാണ് ഒരു നല്ല ഹൃദയമുള്ളവൻ ഉള്ള മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നല്ല സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുക നല്ല ഹൃദയമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് ഇടപെടുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നല്ല ഹൃദയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഹൃദയത്തിന്റെ ആ പ്രാധാന്യം ഹൃദയ വിശുദ്ധീകരണം ഹൃദയത്തിന്റെ വിശുദ്ധി അത് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ള ദൈവത്തെ കാണുന്നു എന്ന കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നു ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ള ദൈവത്തെ കാണുന്നു ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെയാണ് ശിശുക്കളെ പോലെയാണ് അവർ ദൈവത്തെ കാണുന്നു നിർമ്മലരായ വ്യക്തികൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആ ഒരു ജീവിതം അതാണ് നമ്മൾ നിന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നാം എല്ലാവരും വിശുദ്ധരാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷേ ആ വിശുദ്ധിയുടെ ഉറവിടം ഇവിടെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ കടിഞ്ഞാനിടാതെ അത് അതിൻ്റെതായ വഴിക്ക് പോകുവാൻ അനുവദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തെറ്റിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ അവശ്യം ആവശ്യമായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു ആത്മനിയന്ത്രണം അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ദുശ്ചിന്തകൾ ദുർവിചാരങ്ങളെ ഒക്കെ പരിധിയിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുകൂടി കർത്താവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും വഴിയല്ലാതെ ഈ ജാതിയെ ദൂരെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല 
ഈ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് തിന്മയുടെ ശക്തിയാണ് പൈശാചിക ശക്തിയാണ് പൈശാചിക ശക്തി നമ്മളെ എപ്പോഴും പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിനെയാണ് സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളെ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിനെ സ്വാധീനിച്ച് അതിനെ വെറുതിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ആ പ്രലോഭനങ്ങളെ പൈശാചിക ശക്തികളെ ഒക്കെ നേരിടാൻ കീഴടക്കുവാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും വഴിയല്ലാതെ ഇതിനെ ദൂരെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല പ്രാർത്ഥന അത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുകയാണ് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവരേഖകൾ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നു നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മളെ തന്നെ സ്വന്തമാക്കുന്നു അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തെ ഒരു പൈശാചി ശക്തിക്കും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ പൈശാചി ശക്തി പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങുന്നു അവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആധിപത്യം പുലർത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപവാസം എന്ന് പറയും പ്രാർത്ഥന ഉപവാസവും വഴി ഉപവാസം അതും ദൈവത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപവാസം ഭക്ഷണപാനീയങ്ങള് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് ഉപേക്ഷിക്കുക അതെല്ലാം അതിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുക ദൈവത്തെ ചാരി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്രകാരം പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും വഴി ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മളെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തിന്മയുടെ വിചാരങ്ങളെ വികാരങ്ങളെയൊക്കെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും ലാസറിന്റെ സഹോദരിമാരായ മർത്തായുടെയും മറിയത്തിന്റെയും സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സുവിശേഷങ്ങളിൽ അവിടെ മറിയം ഈശോയുടെ അടുത്തിരുന്ന് പാതാന്തികത്തിലിരുന്ന് അവിടുത്തെ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈശോയുടെ വാക്കുകൾ ഓരോന്നും കേൾക്കുന്നു അത് ധ്യാന വിഷയം ധ്യാനിക്കുന്നു ആ മറിയത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ പറയുന്നത് മറിയം ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്തു ഉചിതമായി ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചന ദൈവത്തിന് സമീപത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിന് സമീപത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങൾ കേട്ട് അത് സ്വീകരിക്കുക ആ വചനം നമുക്ക് വാളാണ് ശത്രുവിന് ശത്രുവിനെതിരായിട്ട് പൈശാചികതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നടരാടുവാനുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ വാളാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ വചനത്തെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക അത് ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് അത് ധ്യാന വിഷയമാക്കുമ്പോൾ അവിടെ പൈശാചികതയ്ക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാവുകയില്ല അവിടെ തിന്മയ്ക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാവുകയില്ല കന്യാമറിയത്തെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതാണ് ഈശോയെ കുറിച്ച് ഈശോയുടെ എല്ലാ വാക്കുകളെ കുറിച്ചും ഈശോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈശോയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം മറിയം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവപുത്രനെ മാംസം ധരിച്ച മറിയം ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല മാംസം ധരിച്ചത് പിന്നീട് ആ ആ ഈശോയെ ദൈവത്തിന്റെ വചനമായ ഈശോയെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ അതാണല്ലോ വചനം ഈശോയാണല്ലോ യഥാർത്ഥ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആ ഈശോയെ ഈശോയുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ മറിയം ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതാണ് മറിയത്തെ വിശുദ്ധിയിൽ നിലനിർത്തിയത് ഏറ്റവും വിശുദ്ധയായ പരിശ്രകന്യക മറിയം മനുഷ്യകുലത്തിലെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധ അപ്പൊ മറിയത്തിന്റെ വിശുദ്ധിക്ക് നിദാനം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന് പൂർണ്ണമായി കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിച്ചു ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മളും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ഇടയാവുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയതയെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവി ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ പ്രാധാന്യം അതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആഘാതങ്ങളല്ല നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള തിന്മയുടെ ആ പ്രലോഭനങ്ങളാണ് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തിന്മയുടെ ചിന്തകൾ കടന്നു വരാതിര